എല്ലാവർക്കും ജോയ്സ് ഫുഡ് വേഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളൊരു അടിപൊളി ചമ്മന്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഉള്ളി ചമ്മന്തി അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം വെളുത്തുള്ളി വറ്റൽമുളക് കടുക് നാരങ്ങ അരമുറി മതി അതുകൂടാതെ ജീരകം ഉപ്പ് ഉള്ളി ഞാൻ വലിയ ഉള്ളിയും ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ അരിഞ്ഞേക്കുന്നതാണത് അതുകൂടാതെ പഞ്ചസാര തക്കാളി മുളക് പൊടി എണ്ണ ഇത്ര സാധനങ്ങൾ ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൂ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ തീ കത്തിച്ച് പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പിലോട്ട് വെക്കുന്നു അത് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മുടെ വറ്റൽമുളക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ട് സൈഡും നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇത് മാറ്റുന്നു ശേഷം അതേ എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന ജീരകം അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ജീരകം ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചാൽ കടുക് അതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കടുക് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതും അതുപോലെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം വെളുത്തുള്ളി ഏകദേശം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉള്ളി ഒന്ന് വയണ്ട് വരണം അതുവരെ ഒന്ന് വേവിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന അരമുറി തക്കാളിക്കും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ അല്പം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ശകലം മതി കാരണം നമ്മൾ വറ്റൽമുളക് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് മുളക് പൊടിയുടെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നമ്മളൊന്ന് വേകാൻ വെക്കുന്നു അപ്പം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന നാരങ്ങ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഒരു അരമുറിയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഒരു കുറച്ച് ഒരു പുളിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാം ഒന്ന് ശരിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അല്പം പഞ്ചസാര ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് പഞ്ചസാര ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് അലിഞ്ഞു ചേരുന്നവരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ചമ്മന്തി ഞാൻ ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കപ്പയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ചോറൊക്കെ തീരും നമ്മൾ അറിയത്തേ ഇല്ല അത്രയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് ന